Good evening sa inyong lahat. Um, today, gagawa ulit tayo ng bagong video sa Canva. At ang gusto kong i-share sa inyo ay paggawa ng personal logo. Okay, so this is my personal logo. I created it for my virtual services. And I use this as an attachment to my email signature. So, nung gagawa ako ng logo ko using Canva, no idea talaga ako kung ano yung magiging itsura. Pero naging happy naman ako sa naging result ng kung ano man yung ginawa kong logo. Okay, so simulan natin siya. Uh, punta muna tayo sa let's create a design. Tapos, let's go to logo. Okay, so I used the blank space lang nung nag-start ako. And then, sa background, meron akong nahanap na picture na gusto ko. Ito siya, yung parang may water na makikita mo doon sa letter V. Okay, so hanapin natin siya ngayon. Try natin i-search pink. Hmm... There. Ito. So, itong ginamit ko na picture na to ay free. Um, since background siya, hindi natin siya pwedeng gamitin na parang design or we can't use it in any kind of shape. So, ang ginawa ko, um, dinownload ko siya. Dinownload ko muna yung picture na gusto ko. So, ayun na siya. Yung kulay pink na water. Ito na siya. So, untitled design. Lagyan natin siya ng title. Gawin natin siyang pink. Okay. Right. So, since ito yung gusto kong gamitin na shade nung letter V dun sa aking logo na VC Virtual Services. Um, dinownload natin siya at gusto ko siyang i-upload ulit as a picture. So, ayan. Pink. Open. At ayun na siya. Okay, so nakaready na yung ating picture. I-ready rin natin yung ating... Ah, meron na pala ako. Um, eto na yung ating gagamitin na personal picture ko. So, kuha muna tayo ng shape. Eto yung naging letter C. Dun sa um, VC Virtual Services logo. So, uh, bilog lang siya. And then, palitan natin siya ng shade. Ah, sorry. No, let's remove that. Let's take this one. It's just a circle. And then, to change the color of the circle, you have to click this square shape here with the same color as your image. And then, choose the color that you want. So, pwede kang pumili dito sa mga boxes na to. Or pwede kang pumili ng ibang shade ng pink kung ano yung magugustuhan mo. So, pili ka lang dyan. Pwede mong paglaroan kung anong color ang gusto mo. But this time, we'll go ahead and choose um, the shade of pink. Gusto ko yung medyo light lang. Ayan. So, let's have that circle. And then, let's get another circle. I'll use this one for my picture. So, kapag nakita nyo yung ganyang style ng shape na merong cloud and then parang merong mountain, ibig sabihin yan, pwede nyo palitan yung um, print na yan ng photo or anything na gusto nyong i-upload. So, this time, we'll go ahead and get my personal photo. So, punta tayo sa 
uploads and then let's get this one ipapasok natin siya dun sa round na shape. So, para mapasok natin siya, galaw-galawin nyo lang yung picture hanggang sa makita nyo na nandudo na siya. Okay, so, pag tinignan mo yung shape natin, dalawang circle siya na magka-patong, pero hindi naka-center yung may, merong photo ko. So, it will look like a letter C. Since yung initials ko is V and C, I think this will be helpful kasi lalagyan lang natin siya ng letter V sa gilid. So, this time, let's find an element that's shaped like a V. Okay. So, ayan. Ang daming option. But, we are going to use this one. Para pwede nating lagyan ng sarili nating shape. Ng sarili nating picture. Okay. So, there. Actually, ang daming shade ng letter V eh. Um, let's try this one. Pwede pala natin itong gamitin ano. And then, let's try to change the shade again into a different kind of, maybe red. Let's try this one. See if it's okay. So, naging red na yung ating letter V na may... Um, design ng flowers. Okay. So, we can use that. Or, we can change it into another color. Let's try, oh no. Para ito yung mapalitan natin ng shade, kailangan siya yung naka-highlight. And then, let's try to use this one. I think this is better. Let's use um, Let's use the shape of uh, the color blue na lang. Tapos, parang hindi ako masyadong happy dito sa ating circle na to. Tanggalin natin siya. Let's get the circle here where we can change the um, color in the middle. So, let's go to the picture kanina na ini-upload natin. Ito. Ayan. Tapos, ilagay natin siya dun. And then, ibalik natin yung picture ko. So, para mapunta sa ilalim yung background natin, let's just right-click and send to back. Tapos, nasa ibabaw na yung ating picture. So, para hindi bagay, no? Let's try this one. Ayan. Wait lang. Um, pwede nating ilipat yung photo. Yung flowers. Ipat natin siya ng location. Ayan. Let's try that one. Okay, this is better. Lakihan natin ng konti yung ating picture. And then, ibalik na natin sa letter V. Okay. So, meron na tayong V and the letter C na nasa likod ng ating picture. Tapos, yung nakasulat na VC Virtual Services. Namidi lang ako rito ng text Uh, this one. Kasi it's free din, so we can use that. Tapos tinanggal ko itong nasa ilalim. And then I changed it to PC Virtual Services. Um, habaan natin siya. Tapos liitan natin yung font para magmatch siya dun sa ating 
picture. Sobrang lit. Um, let's try 42. Ayan. Okay, so itong dalawang icon na to rito, you can use the round arrows para i-tilt yung shape or you can use the cross arrow para ilipat naman up, down, left, or right yung ating um, text. So, palitan natin yung sh shade ng ating VC Virtual Services. This time, I want it with the color blue ulit para mag-match siya dun sa letter V. So, ayan, meron na tayong logo. I-download natin siya. Ayan na siya. Tapos, tatanggalin natin yung background ng ating logo. So, punta tayo sa remove.bg Itong website na to will help you to remove the background of your picture. So, here, upload natin siya doon. Intayin natin siya. So, pag nakikita nyo na na parang square-square na yung paligid, ibig sabihin yan, um, transparent na yung paligid ng photo ninyo. So, we'll download it again. And, eto na siya. So, ayan. Ang... Since white naman yung, ano, yung background natin kanina, hindi siya masyadong halata. But, if you look at this, kita mo wala na siyang background. Pero, itong isa, meron pa siyang konting white sa paligid. So, this one is better. So, you can use that sa mga files ninyo kung saan mo gustong i-insert yung picture mo or yung logo mo. Okay, so I hope this video is helpful sa mga gustong gumawa ng logo using Canva. You can try that one. Feel free to subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel para pag may bago tayong tutorial, pwede niyo ulit mapanood. Bye!